9 травня 2021 року Володимир Путін у виступі на військовому параді до Дня перемоги зробив гучну і провокативну заяву. В саме трудне час війни, в рішаючих сраженнях, визначивших ісход боротьби з фашизмом, наш народ був один. Один на багатотрудному, героїчному і жертвенному путі до перемоги. Звісно, російському президенту негайно вторували його пропагандисти-підлобузники. Наприклад, Володимир Соловйов. Це найточніше визначення ролі та місця союзників. Вкрай жорстке і дуже справедливе. І не треба опозиціонерам ще битати про вирішальну роль ленд-лізу та другого фронту. Таке тупе нахабство та невдячність щодо колишніх союзників характерне для російського, а раніше і радянського політикуму. Однак ветерани, які пройшли страшну м'ясорубку на фронті і мали змогу особисто оцінити значення зарубіжної допомоги, часто дотримувалися зовсім іншої думки. Згадує Лев Полонський, під час війни розвідник і радист 35-го гвардійського артилерійського полку. Я на війні за 4 роки на передовій бачив тисячі і тисячі трупів. І можу собі дозволити впевнено заявити, що війну ми виграли тільки за рахунок жертв, що ми просто завалили німців нашими тілами і втопили їх у нашій крові. Але як відреагує на мої слова якийсь молодий читач? Ура, патріот! Який війну тільки по серіалах уявляє. А якщо я вам скажу, що війну ми виграли лише завдяки лендлізівській допомозі союзників? Скільки опонентів одразу закричать, що я не правий? Але це моя правда війни. Отже, яку допомогу отримав Радянський Союз за програмою лендлізу та в чому полягало її значення? Про це я розповім у відео. Вітаю глядачів українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі «Історія без міфів», де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український Ютуб! Тему цього випуску обрали наші патрони. За результатами голосування на Патреоні, з шести варіантів найбільше – 29% набирає ленд-ліз, як західні союзники врятували Сталіна. Дякуємо всім, хто взяв участь у голосуванні, і дякуємо кожному нашому патрону. Адже саме завдяки вашій підтримці ми робимо для вас нові відео. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших випусків, отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Також наш канал можна підтримати в інший спосіб, зробивши переказ на картку «Приватбанку» або поповнивши нашу «Монобанку». Реквізити та посилання в описі цього відео. Протягом як Першої, так і Другої світової війни Сполучені Штати Америки тривалий час залишалися нейтральною країною. В Другій світовій такий стан затримався до грудня 1941-го, до японського нападу на Перл-Харбор. Однак задовго до цієї дати Вашингтон почав активно економічно підтримувати держави антигітлерівської коаліції. Насамперед, звісно, Велику Британію. Адже в плани Америки зовсім не входила німецька окупація Британських островів. Але до певного моменту і серед простих американців, і серед політиків переважав ізоляціонізм. Стійке переконання в тому, що США не потрібно напряму втручатися в конфлікти за межами американського континенту. Тому з осені 39-го року Конгрес США запровадив політику «Cash and Carry» – «Плати й вези». Відтоді країни антигітлерівської коаліції могли купувати озброєння в Америці але оплачувати його одразу і в повному обсязі та вивозити лише на своїх кораблях. Після літнього бліцкрігу Гітлера становище Британії стало загрозливим. Інколи здавалося, що країна буквально на волосині від поразки, про що можна дізнатися більше з нашого відео про битву за Британію. З жовтня 40-го єдиним союзником в Європі була Греція. Радянський Союз тим часом залишався союзником Німеччини, постачав їй ресурси і також здійснював загарбання чужих територій. В цій ситуації президент США Франклін Делан Рузвельт, який нещодавно вперше в історії своєї країни був обраний на третій термін, вирішив суттєво збільшити допомогу Британії. 29 грудня 1940 року в промові по радіо він назвав Штати арсеналом демократії і заявив, що підтримка країн антигітлерівської коаліції наразі єдиний спосіб вберегти американців від необхідності воювати. 11 березня 1941 року Конгрес США ухвалив закон про ленд-ліз, що дослівно означає «позичати і здавати в оренду». Офіційно він мав назву «Акт про сприяння обороні Сполучених Штатів». Відтепер президент США мав право уповноважувати профільних державних секретарів, аналог міністрів, та інших високопосадовців продавати, обмінювати, здавати в оренду, позичати, передавати право власності, 
іншим країнам на американську техніку, сировину, спорядження, устаткування, озброєння. Звісно, тільки в тому випадку, якщо президент США вважатиме оборону цих країн життєво важливою для Сполучених Штатів. На практиці це означало безоплатні поставки, які отримувач повинен був повернути або оплатити після війни. При цьому знищене внаслідок бойових дій майно оплаті не підлягало. Програма спочатку була поширена на Велику Британію і Китай, і це в умовах, коли США формально залишалися осторонь війни. Саме британці стали основними споживачами американського лендлізу за роки війни. А 22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР, і американське керівництво вирішило підтримати нового ситуативного партнера. Однак протягом перших місяців американці не були впевнені, що Радянський Союз не буде от-от розгромлений і не капітулює. Крім того, переговори про надання допомоги виявилися справою не одного дня чи навіть тижня. Тому перші поставки зі Штатів Радянський Союз оплачував – золотом, деревиною, хутром, рибою, ікрою. З 1 жовтня на Радянський Союз була поширена дія закону про ленд-ліз. Офіційно це рішення Конгресу і Президента США було оприлюднено 7 листопада – з пропагандистською метою в день головного державного свята СРСР, коли на Красній площі Москви відбувався знаменитий військовий парад. На той час становище СРСР було надзвичайно загрозливим. Більше про це ви дізнаєтеся з наших випусків про київський котел і в'яземський розгром та московську паніку. Зокрема, не було певності, що Червона армія зможе втримати столицю країни. Звісно, якщо виходити з Рузвельтівської концепції арсеналу демократії, підтримка сталінського тоталітарного режиму виглядала протиприродно. Адже нічого спільного зі справжньою демократією він не мав. Однак американські політики керувалися зовсім не спалахом раптової любові до СРСР або дружнім ставленням до Сталіна. Як справжні прагматики, вони покладали наріжним каменем інтереси своєї держави та своїх громадян. А після офіційного вступу США – у війну в грудні 1941 року програма Ленд-Лізу отримала масову підтримку не лише в середовищі політиків, але й в суспільстві. Гаррі Трумен, який під час війни пройшов шлях від сенатора до президента США, так охарактеризував значення Ленд-Лізу для своєї країни. Кошти, витрачені на Ленд-Ліз, безумовно врятували безліч американських життів. Кожен радянський, британський чи австралійський солдат, який отримав спорядження за Ленд-Лізом та йшов у бій, скорочував воєнні небезпеки для нашої молоді. І це з найкращого боку характеризує США як демократичну країну, де політиком дбав не лише про перемогу, але й про досягнення її з якнайменшими втратами. Адже розумів, витрачені кошти рятують життя американців. Кардинально відмінне ставлення до своїх громадян порівняно з радянською практикою ми за ціною не постоїмо. А нинче нам потрібна одна побіда. Одна на всіх ми за ціною не постоїмо. Одна на всіх ми за ціною не постоїмо. Окрім США, практично одразу допомогу Совєтам почала надавати Велика Британія. Країна, яка вже два роки вела виснажливу боротьбу з нацизмом, із якою СРСР до того мав вельми напружені відносини. Причому британці допомагали навіть на шкоду поставкам до своїх збройних сил. Прем'єр-міністр Вінстон Черчилль писав, «З першого ж моменту я робив усе, що міг, аби надати озброєння та різні матеріали, і погодився на відправку до Росії зі Сполучених Штатів значної частини того, що призначалося для нас. Каучук був дефіцитним і дорогоцінним, а росіяни вимагали його в якомога більшій кількості. Мені навіть довелося взяти з наших мізерних запасів. Радянський уряд вважав, що росіяни роблять нам величезну послугу, якщо б'ються у своїй власній країні за своє власне життя. І чим довше вони воювали, тим у більшому боргу вони нас вважали. Хіба ж не так само сучасна Російська Федерація трактує відносини між СРСР і союзниками під час Другої світової війни? Поставки за лендлізом до Радянського Союзу відбувалися аж до вересня 45-го трьома основними шляхами. Через Тихий океан, через Перську затоку та Іран і через Північну Атлантику так званими арктичними конвоями. На завершальному етапі війни в 45-му році відкрився шлях через Дарданели, Босфор і Чорне море. Крім того, Авіатехніку могли переганяти власним ходом через Південну Атлантику, Африку і Перську затоку, або через Аляску, Чукотку і Сибір. Ленд-ліз мав критично важливе значення для порятунку СРСР у кризовий період кінця 41-го, початку 42-го років. На той момент Радянський Союз втратив аграрні та промислово розвинені регіони країни, де мешкали 40% населення. 
Колосальними були втрати Червоної армії в живій силі та техніці. Економіка ще не встигла остаточно перелаштуватися на військові рейки, а евакуйовані заводи та фабрики або перебували в дорозі, або тільки налагоджували виробництво на нових місцях – на Уралі та в Сибіру. І саме в цей час у бойовому складі Червоної армії на 31 вітчизняний танк припадало вже 10 імпортних, а на 13 літаків вітчизняного виробництва – 10 поставлених за кордону. Дорогі друзі, історія без міфів тепер має власний мерч. Якісні футболки та худі з гаслом нашого каналу «Хай квітне український Ютуб». Замовлення доступне тільки на нашій сторінці в Інстаграм. Переходьте за посиланням під цим відео, пишіть у Дірект та замовляйте футболки та худі білого або чорного кольору з можливістю передплати 50%. Радянські історики завжди намагалися применшити значення ленд-лізу, і це має своє пояснення. Адже практично весь час їм доводилося працювати під невсипним оком партії в умовах холодної війни, коли США та Великобританія вважалися вірогідними противниками. Тому внесок їх у перемогу в Другій світовій слід було знецінити, а радянський – звеличити. Канонічна радянська версія війни викладена у 12-томнику, виданому Міністерством оборони СРСР. І там про ленд-ліз зазначено, зокрема, таке. Поставки за ленд-лізом у СРСР були вельми незначними – близько 4% виробництва промислової продукції в СРСР. До того ж, Радянський Союз не завжди отримував саме те, чого найбільше потребував, і не в той час, коли поставки були особливо необхідними. Зверніть увагу, книга побачила світ у 1982 році, коли після введення радянських військ до Афганістану та Московської Олімпіади відносини між наддержавами перебували на точці замерзання. Однак, озвучена в цитаті цифра – 4% була не нова. Її оприлюднив ще в 1948-му в книзі «Військова економіка СРСР у період вітчизняної війни» голова Держплану Микола Вознесенський. З того часу її не переглядали, хоча самого автора розстріляли ще в 50-му за так званою ленінградською справою. Згідно тієї ж 12-томної радянської історії Другої світової війни, загальна вартість поставок за ленд-лізом зі США до СРСР становила 9 мільярдів 800 мільйонів доларів, втричі менше від вартості поставок до Великої Британії. Однак деякі радянські видання озвучували ще меншу цифру – 9 мільярдів 50 мільйонів. Наприклад, дипломатичний словник за редакцією міністра закордонних справ Андрія Громика. Водночас західні історики вважали ці дані заниженими. Професор Роберт Джонс у книзі «Ленд-ліз. Дороги в Росію», вперше опублікованій в 1969 році, обрахував вартість ленд-лізу для СРСР в 10 мільярдів 900 мільйонів доларів із урахуванням вартості доставки. А сучасні дослідники, навіть російські, визнають, що й цього замало – Кандидат історичних наук Наталя Бутеніна у праці «Ленд-ліз. Угода століття» та доктор історичних наук Ірина Бестрова в монографії «Ленд-ліз для СРСР. Економіка, техніка, люди» визнають найдостовірнішою суму в понад 11 мільярдів 300 мільйонів доларів. Якщо ж до цього додати вартість поставок із Великої Британії і Канади, то сума зросте до 13 мільярдів 200 мільйонів доларів. А для кращого розуміння давайте перекладемо це на сучасні гроші із урахуванням інфляції за три чверті століття. І отримаємо суму в понад 200 мільярдів доларів США. А це дорівнює половині річного бюджету Російської Федерації, річному бюджету Швейцарії або п'ятирічним бюджетам України. Що ж до відсотка ленд-лізу відносно виробництва промислової продукції СРСР, то сучасні дослідники також оцінюють його вище – не 4%, а від 7 до 11. Здавалося би, це все одно мало і тільки підтверджує, що Радянський Союз переміг власними силами. Але ж диявол, як завжди, ховається в деталях, тому що кількісні показники зовсім не дають нам об'єктивної картини. Адже за програми Ленд-Лізу СРСР отримав, наприклад, в 10 більше залізничних вантажних вагонів, ніж виготовив за роки війни в 11 разів більше електровозів, у 2,5 рази – паровозів, в півтора рази більше – автомобілів. Ці дані наводить у своїй статті «Ленд-ліз у цифрах. Приводи до роздумів» доктор історичних наук Володимир Мам'яченков. Тобто за цілою низкою напрямків ленд-лізівські поставки відіграли провідну роль. Таким чином, 
зробили колосальний вплив на зміцнення обороноздатності країни. Союзники постачали до СРСР практично все – від нафтопродуктів до шпитального обладнання, від харчів і обмундирування до кораблів і підводних човнів, від гармати кулеметів до заводського устаткування. Але найбільшу увагу привертають, звичайно, поставки військової техніки. За роки війни від американців і британців Радянський Союз отримав до 18 тисяч літаків найрізноманітніших типів, а це становило до 12% від вироблених радянською промисловістю. Особливої ж популярності зажили американські винищувачі П-39 «Аерокобра». На них воювали та здобули більшість своїх перемог такі знамениті радянські аси. Перший в історії тричі герої Радянського Союзу Олександр Покришкін – 59 збитих. Двічі герої – Григорій Речкавов – 56 або 61 збитий, за різними даними. Микола Гулаєв – 55 збитих. Українець із Криворіжжя Дмитро Глінка – 50 збитих. І багато інших. Ось як оцінював аерокобру порівняно з радянськими винищувачами як льотчик 54-го гвардійського винищувального авіаполку Олександр Денисов. Він виконав на Кобрі понад сотню бойових вильотів, знищив до восьми німецьких літаків, але й сам був чотири рази збитий і кілька разів поранений. Кабіна Кобри, звісно, була чудова. Ми літали влітку і навіть взимку в самих гімнастерках. Радіозв'язок на Кобрі був відмінний. У Яків зв'язок із радіостанціями був дуже паршивий. Перешкоди, шум. За вогневою потужністю як сильно програвав Кобрі. На Кобрах зброя ніколи не відмовляла. Все працювало без затримок. З парашутом викидатися дуже легко. З літака не треба вилазити. За ручку потягнув і двері самі вискакують. Культура виробництва зарубіжної техніки також не йшла в жодне порівняння з радянською. Лендлізівські літаки зазвичай були надійніші та значно зручніші в обслуговуванні. Згадує Сергій Малінін, якому довелося послужити старшим механіком бомбардувальника А-20 «Бостон» зі складу 327-ї бомбардувальної авіадивізії. Наші свічки запалювання витримували 25 годин роботи. Після їх треба було міняти. А ті й по 200 годин витримували. Американці ізоляцію робили фарфорову, а наша ізоляція була зі слюди. Вона розсипалася від температури. На наших літаках після кожного польоту доводилося оглядати фільтр двигуна, щоб на ньому не було ошурків. Американські теж оглядали, але в них зовсім інше виробництво. У них деталі відшліфовані, віднікельовані, а отже, з носотривкіші. Що ж до бронетехніки, танків, самохідних гармат, БТРів, їх також надійшло із США, Великої Британії та Канади в межах 17-18 тисяч, а це становило до 18% від вироблених за часи Німецько-Радянської війни в СРСР. Оцінка танків була стриманішою, особливо британських. Що ж до наймасовішого американського танка «Шерман», то до нього радянські військові ставилися загалом позитивно, хоча й без надмірних компліментів. Згадує Петро Куревін, командир роти 50-ї гвардійської танкової бригади. На рівнині хороші машини. Вони поступалися за вогневою потужністю нашим танкам Т-34. Т-34 – це неперевершена машина, навіть з огляду на ремонтопридатність. Але загалом Шерман був гарною машиною, просторою. Порівняно з повітряними асами, радянських танкових асів на зарубіжній техніці було не так багато. Та все ж вони траплялися. Наприклад, на Шерманах воював Леонід Дружинін, який, за офіційними даними, знищив 16 танків і 11 гармат противника. А також уродженець села Максимільянівка на Донеччині Павло Воронін. У 1945 році в боях на теренах Угорщини та Австрії він, командир Шермана, підбив 10 ворожих танків і штурмових гармат, за що отримав золоту зірку Героя Радянського Союзу. Дуже високу оцінку від радянських військовослужбовців заслужили американські вантажівки, джипи, одяг і навіть харчові продукти. Наприклад, ось свідчення Миколи Богодухова, водія протитанкового дивізіону, який брав участь у війні проти Японії у серпні-вересні 45-го року. Скільки танків, машин вони нам поставили? Тисячі? Багато. А літаків скільки? Шинелі з англійського сукна, черевики і продукти. Хліб та ковбасу американську їв. Якщо відверто, то допомога прискорила перемогу. Як шофер я відчував різницю – їздити на студебекері та їздити на зісі. Маневрений, швидкий, заводиться швидко, 
світло хороше, гальма відмінні. Якщо базіків нас починали теревенити, що Студебекер кращий, ніж ЗІС-5, то спецслужбісти це одразу ж присікали. Коли Друга світова війна завершилася і програму Ленд-Лізу закрили, постало питання про відшкодування поставок. Мізерну частину з них Радянський Союз уже покрив за рахунок так званого «зворотного Ленд-Лізу». З 42 по 45 рік він надав Штатам матеріали і послуги на загальну суму в 2 мільйони 200 тисяч доларів. Як я вже зазначав, не підлягало оплаті, знищене в боях. Частину вцілілої техніки СРСР повернув, і американці або британці самі пустили її під ніж, як надлишкову для мирного часу. Проте траплялися не поодинокі випадки, коли вдячне радянське командування саме віддавало наказ знищити справну техніку та озброєння, просто аби не повертати її власникові. Свідком такої ситуації став Вілен Золотарьов, кермовий сигнальник першої бригади торпедних катерів Балтійського флоту. Закінчилася війна. Американці зажадали повернути їм катери за ленд-лізом. Приїжджає командувач флоту Трібуц, каже, «Я поверну американцям катери», наказав вивезти їх у море та втопити. А потім надіслали відповідь, «Ваші катери прийшли в абсолютну непридатність і повертати вам нічого». Значною повоєнною проблемою стала оплата заборгованості за ленд-лізом. Радянська сторона відмовилася повідомляти результати інвентаризації наявного майна, тому визначити його точну вартість було неможливо. Переговори тривали довго. Початок Холодної війни аж ніяк не сприяв їх конструктивному завершенню. В 1947 році Вашингтон вимагав, аби Москва сплатила 2 мільярди 600 мільйонів доларів. У відповідь Кремль запропонував сплатити сміховинні 170 мільйонів і розійтися полюбовно. На що, звісно, отримав відмову. Тільки в 1972 році на зустрічі Ніксона і Косигіна сторони дійшли згоди. 722 мільйони доларів мали бути виплачені до 2001 року. Але на момент розпаду СРСР з цієї суми за океан надійшло тільки 48 мільйонів. У 1990-му Москва і Вашингтон досягли нової домовленості. 674 мільйони, що залишалися, потрібно погасити до 2030 року. Після краху Радянського Союзу його зовнішній борг перейшов на Російську Федерацію. У серпні 2006-го її керівництво заявило, що повністю сплатило борг за ленд-ліз. І відтоді періодично полюбляє нагадувати, що питання давно закрито. Якщо навіть це справді так, то США дочекалися лише на мізерну компенсацію. Адже 674 мільйони доларів з розка 2006 року – це лише близько 60 мільйонів за курсом на кінець війни. Дорогі друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його та поширити в соціальних мережах. Підписуйтеся на сторінки історії без міфів у Facebook, Instagram і TikTok. Спасибі вам за перегляд. До зустрічі!